El sábado a las 7 y 30 de la noche la comunidad halló el cuerpo sin vía de Javier Agredo Rodríguez, de 29 años, de profesión agricultor, quien vive en la vereda Monchía del municipio de Mogotes. Al parecer el oxiso se movilizaba en su caballo, cayéndose a un pozo ubicado a 5 metros del casco urbano de Mogotes. En el sector conocido como la nevera, que sale y conduce del municipio, del casco urbano del municipio de Mogotes hacia la vereda Monchía, aproximadamente a 5 minutos del casco urbano, se llama la Policía Nacional, se informa que en, en la quebrada hay, el, el, hay un cuerpo sin vida, llega la policía, eh, verifica que efectivamente se encuentra el cuerpo sin vida de una persona que de acuerdo a lo informado por, por la ciudadanía, esta persona se movilizaba en, una, en un animal, en una mula, eh, pasando sobre el puente de la quebrada, eh, cae esta persona a la, a la quebrada, al parecer pierde la vida por el golpe. Personal del CTI realizó la inspección al cadáver y los hechos son materia de investigación. El agricultor se encontraba bajo efectos del alcohol, quien horas antes del fatal suceso fue entrevistado por una cámara de Teresa Gil. Esas fueron algunas de sus palabras. ¿Se ha caído del caballo? Varias veces. ¿Y, ¿Y por qué? Porque a veces cuando la bestia es muy briosa lo tumba uno o cuando emborracha. ¿Ha participado en varias cabalgatas? Sí señor, en Vélez, en Charalao, en Acamonte. De otro lado, durante el fin de semana se presentó una capacidad hotelera del 70% en San Gil. Un total de 1.560 turistas entraron al Parque Gallineral y 4.493 al Parque Nacional del Chicamocha. En materia de movilidad a San Gil entraron 6.376 vehículos aproximadamente. El parte de seguridad entregado por la policía es positivo. Se realizan los controles a los establecimientos públicos eh, liderados por la Policía Nacional en coordinación con la Comisaría de Familia. Esto permite hacer comparendos a tres establecimientos por permitir la presencia de menores de edad. De igual forma, cinco menores fueron encontrados, dos más en vía pública, encontrados infringiendo el decreto que restringe a la comisión de menores de edad a altas horas de la noche, después de las 10 de la noche, como lo emana el decreto de la Administración Municipal. En lo relacionado con el evento realizado en el aeropuerto Los Pozos de San Gil, no se presentó ningún inconveniente o accidente que lamentar. El oficial señaló un incremento de algunas riñas en diferentes sectores de San Gil. El día sábado bastante riña, desafortunadamente muchas personas hacen uso o el abuso de las bebidas alcohólicas, eso genera el incremento de las riñas, pero pues eh, el servicio policial se había planeado estaba organizado en diferentes puntos estratégicos, en el parque principal, en la zona de rumba donde se estaba llevando a cabo la, la actividad. Eso permitió pues, generar una reacción oportuna al, por parte del personal policial para que llegara inmediatamente a atender los requerimientos de la comunidad y afortunadamente durante todas eh, las festividades no se presentó algún lesionado, no se presentó alguna situación de violencia como tal.